mačiau nei vienų, turbūt ir galiu kitos komandos, kurie taip garsiai skambėtų svečių arenose ir, ir su tokiu palaikymu atvažiuotų ir palaikytų kiekvienos rungtynės. O kalbant apie šitas paskutinės rungtynės, tai sakau, na, tikėjom, kad atvažiuos sirgaliu, žinojom, kad atvažiuos, bet kad tiek daug jų bus ir taip, taip gausiai palaikys, tai nesitikėjom ir, ir buvo labai smagu, jau išbėgusi arena, suprasti, kad užaisi, galim sakyti, namų rungtynės svečių arenai, taip galbūt pavadinčiau. At the end of the day, uh, we want to make the fans happy. Uh, without them, I don't think it would, it would really be a basketball game. Without the fans, it wouldn't really be a basketball game. It wouldn't really be entertaining. So at the end of the day, uh, the fans play an aspect to what we do on the court, and they we play an aspect to how they react and um, the the type of scene that they see when they watch us play basketball. And at the end of the day, um, I think the fans are what give us energy and would also put us out some of those wins. that they are the best fast break team in Europe, so Maccabi the best, but uh, Bayern also very, very good uh, team, they score a lot of points. Didn't play first game, cheat him, undersized, mobile, big, uh, scores a lot of points, offensive rebounds. And he'll defy Zipser, for example, for position four, also perimeter, they are not the best defenders, you cannot die. Practice, regular routine, good warm up, good energy, one good hour and finish. Uh, don't go easy way, let's build bridge. We all believed in each other as soon as we started practicing. We started practicing extremely hard, extremely competitive. Uh, we felt like we could compete uh, and play at a high level. So. Seeing that and, you know, this being my first year in the Euro League and in Europe, it kind of lit a fire under my belly for sure. I wanted to prove everybody wrong and, and prove each other right. And, you know, like I said, the amount of work we put in this year, um, it translated and, you know, we're definitely happy to be here. I'm going to keep winning, winning. I'm going to keep winning, winning. Ooh. 
I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only go play yourself. You can try to save yourself, but you only go play yourself. You can try to save yourself, but you only go play yourself. You can try to save yourself, but you only go play yourself. Yeah, you gon' need a hundred man, hundred scopes, hundred cans just for you to watch what I'm doing under the sun again. God give a gift and see the world running man. Not two points. So you stop. You are beating Rollins need to help. Rollins also not helping because he said it's your fault. So, but we have two points. So there is transition drill. There is not a main focus just to run. To stop this early pick, early drive. But we did it. Come on, there is focus. Two points in the game. One of them. No, and everybody is right. They have a good running team, so focus, stop the ball, then do the movement. Maybe you switch, light switch if you need. Worst case scenario, you have a foul, you can stop. Okay guys, that's it for practice, but still, uh, be on the way, on the road for the, for the playoffs, still do the same routine like we are doing, uh, practice hard, be supportive guys, be supportive, be 100% in, in our team, don't be late, doesn't matter, it's a weight practice or, or regular practice, okay, take all the best routine guys, let's go. Tai tokios kalbos kaip tik apie mum papildomas motivacijos. Bandėm susirinkti tokią pakankamai jauną, fizišką, konkurencingą sudėtį ir, ir paneigtas prognozės. You know, to think back at the beginning of the season, I think Euroleague and a lot of analysts had us, you know, at the bottom of the tournament and the bottom of the competition so to go out and prove uh, you know what we can do and to be amongst the top eight and uh, is a big deal for us and 
Um, we put in a lot of work. There was a lot of ups and downs this season. Um, you know, we started off the season with a couple losses. Got some back, got a rhythm. Then Keenan got injured, uh, you know, which definitely hurt a lot. We got two new players who completely just, you know, helped us turn the season around, Isaiah and uh, Polo. So with their help and the combination of hard work and determination and just, you know, continuing to believe in ourselves, we, uh, we managed to get it done. Aš su dimšas, stebėjau kambarį, rame vienas prie, prie vienų rungtynių, kitas prie kitų. Ten per taimautus prie vieną gradą jau sėdė. Na, tai tokia, sakau, laukimas toks su nerimu kažkokiu, bet, bet, bet jo, stebėjom tos rungtynės. Tai tikrai toks jau duliukas jautėsi, vis pasišnekam, kad čia negerai krenta jau, čia, čia kažkas, kažkas nesiklosto. Paskui viskas žiūri, nu, jau sakau, kaip Sarvenas Vesda laimėjo, tai tada jau, 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 jau viskas ramu. Dabar jau nuo tavęs viskas priklauso, kad tu turi tą šansą, kurio tu sulaukiai ir, 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 ir viskas. Ir ta prasme, tau lieka padaryti tai, ko tu sieki ir, ir nuo nieko kito tai nepriklauso. Tai, sakau, tas, tas turėjimas galimybę pačiam viską išspręsti, patiems viską išspręsti, tai to, ko laukiam, tas ir vyko. I mean, it was definitely nerve-wracking. Uh, it was kind of funny. I was talking to Isaiah. I was like, man, like, if Basconi or Fenner, you know, if they both, they both had a win for us to be out, if they both win, we're like, there's going to be no motivation to play this game. So, uh, you know, during practice, the motivation was extremely high. We were extremely locked in and hopeful. And then, uh, you know, traveling, usual, just take a nap on the plane and, and kind of relax a little bit. But once, as soon as we got to the hotel, I feel like we all, you know, I saw the coaches have a separate room watching the games. I know that each player were watching the games. And, um, you know, when I seen the first one, Svezda was putting up a great game against Fenner and they were playing extremely hard and they were in the game. And then I seen Olympiacos being up 10. Like I just got this energy from that, you know, just knowing that we could make it. and. Uh, definitely was a great feeling and it was tough to sleep that night just because of the excitement uh, the next day that we were going to have and you know waking up shoot around uh, definitely locked in you know we, we were just extremely focused the, the entire time and, and it got, got the job done.
too bad. Yeah, that's technique right there. <laughs> it takes practice. Aš asmeniškai įsijungiau telefoną, telefono režimą dar iki pietų, kai pradėjo plaukti ir iš vakarų iš ryto jėvos nesveikinimai, kad sveikinu pateko su kitą tapą ir be abejo pasitarė su treneriais ir, ir iš patirties tą perdavėm žaidėjams, ypatingai lietuviams, kurie, kurie skaido lietuvių spaudą, kuriems plaukia tokias žinutės, kad Na, nes, nesikoncentruotų į žinutės, į sveikinimas, mes dar nieko nepasiekėm, kad jis jungtų savo telefonus, kad jie neturi su nieko kalbėti ar, ar atsakinėti kažkam iki šio vakar rungtynių, kad visas fokusas būtų rungtynėms, o ne, o ne kažkokiam žinutėm ir, ir kad tas toks feikinis sveikinimas neužvaldytų minčių ir kad būtų 100 procentų rungtynės. Ta įtampa aplinkinių dėmesys, tas visas žinutės, kaip treneris irgi minėjo, jo sukuria kažkokį tokį irgi papildomą atmosferą, ko įprastai nebūna prieš rungtynės. Na, nebūna tenai parašoma, kad sėkmės šiandieną reikia ir panašiai reikia pergalės. Įprastai būna sveikinimai po rungtynių, o dabar dar žmonės linkėdami sėkmės jau tokį pridedą, kaip sakyt, prieskonį dar. Prie, prie to, kad tu jau žinai, kad tas svarbios rungtynės, bet tas priminimas jis ateina ir, ir, ir neleidžia to užmiršti, aišku, sakau. Bet galiausiai šeiniai rungtynės vėlgi suprasdamas, ko atėjė ir žinodamas, kad kelio atgal nėra. Before the practice, so first of all, I don't know what about you, about my experience. So yesterday evening, everybody sending uh, messages, calls, congratulations for the next stage. Guys, uh, you need to just to do small things. It's not true, guys. You play against strong team, uh, physical team. They're playing good defense. They're running transition like crazy. They're shooting three pointers. We need to. To, to have good job today, good job, good teamwork. So don't relax for this bullshit. Everybody, especially to end, turn off your mobile phones. You don't need to call or answer to nobody today, except your family. Focus to the game, guys. Important game for us. Let's start like regular routine, good energy, good focus, good morning practice, and finish uh, with the game. We did great job this week. We had good practices, just now we need to transform to send this all to the, to the game. Let's go, guys. Let's go. Let's go, Roman. Let's go. Let's go. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play us. We going out town with a flight in the morning, said fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late, all I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say that they made us. They gave me the shit, they trying to guard me, I told them you gotta go straight up. We eating for days, I've been in the gym, I swear that I'm getting my weight up, yeah. Pick it worse.
Visiems krepšinio gerbėjams, kurie šį didį Eurolygos krepšinio penktanio vakarą pasitinka kartu su LRT Kauno Žalgirį stoja į svarbiausias, kol kas šios sezono rungtynės Audi Daum arenoje Münchene, kuri talpina puš septinto tūkstančio žiūrovų šiandien laukiamą ir didžiulės ir galiu iš Lietuvos bei kitų kampelių minę žaliai balta jūra turėtų užpildyti Audi Daum areną. Jeigu šiandien Žalgiris iškovoja pergalę, Žalgiriečiai turės dar mažiausiai trejas šio sezono Eurolygos rungtynės. Turės mažiausiai vienerės rungtynės namų arenoje, kur aš net nebejoju. Jeigu atkeliautų atkrintamosios, vėl bilietai būtų išpirkti akimirksnių ir niekam nereikia pasakoti, kad Žalgiriečiai dar iki galo nesupranta, kokie yra šitų rungtynių svarba. Didžiausias noras yra nesusimauti ir nepavesti savęs, nepavesti žmonių, kurie už tave serga, kurie tikisi, kurie visą sezoną tikėjo. Tai šitas turbūt yra jausmas, kaip sakyti, vedantis ir toks pridedantis atsakomybės. Tu nenori tos galimybės paleisti, nes tu žinai, kaip retai jos būna kaip ilgai reikia to siekti, kad turėti bent tą galimybę ir čia tas to ir užtenka turbūt. Daugiau čia nieko nepridės, sakau, didžiulė atsakomybė ir didžiulė našta, kurią reikia pateisinti. Absolutely, that's what we work for, you know, to get that opportunity to make it work. That's what matters the most is, you know, getting that chance and what you do with that chance is up to you then. And I think that's everything that an athlete can ask for. Esam atsakingi ne tik prieš save, prieš didelę fanų bazę ir rytų atsikėlę, turėtumėm pagalvoti, kaip norim jaustis. Ar ramia širdim, ar atvirkščiai. We're doing good, good job this season. So nothing new today. Let's do the same what we are doing all the season, the same routine. Let's be Jalgiri. Let's go. Go! 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 The shoot around and I mean we were extremely locked in for sure. You could feel the focus and energy was there. Uh, but it was it was a normal routine for sure. I mean uh, every single game in the Euroleague matters, you know, like it feels like a championship game almost every single night. So uh, we kind of had that same approach. We knew that this was a little bit more important. Um, but I feel like, you know, once we got out of the tunnel and then we just heard the crowd erupting and cheering for us and, you know, chanting the Jalabalte was, uh, it was a huge moment for us. I felt like, you know, we all got a lot of energy for that. Šiandien Žalgiris iškovoja pergalę, Žalgiriečiai turės dar mažiausiai trejas šio sezono Eurolygos rungtynės, turės mažiausiai vienerės rungtynės namų arenoje, kur aš net nebejoju, jeigu atkeliautų atkrintamosios, vėl bilietai būtų išpirkti akimirksnių ir niekam nereikia pasakoti, kad Žalgiriečiai dar iki galo nesupranta, kokie yra šitų rungtynių svarba.
só fantástico espetáculo. Bem que o segundo das caixas, os muitos nós. Tinha aquilo a polonar, a trair e a reguinha, se bem que acho, os muitos nós espetáculo que super absoluto em momento. You know, I, I said it before, like, uh, after, after one of the other games, each of those last four games were do or die. But this one was literally do or die. Like, we lose, we're out, we win, we're in. So. Uh, it just felt like every possession mattered, uh, you know, and, and no, nothing individually mattered. We just wanted to win. That's it. That's all anybody cared about, and you could feel that on the team. So, uh, you know, I'm just grateful to be on a team with a lot of selfless guys who, you know, don't care about individual anything. They're about the team, and it's, it's very fun to be a part of a team like that. Certain games when we play away games, it just feels like a home game, knowing that we have so many so many fans. I see so much green and white in the stands. Um, we did have pressure on us this game, knowing where we were last year in the standings, uh, where people had us preseason um, being the last team, and now fighting for a playoff position, we had everything in our hands. Vamos a tocar el escalador porque tío es el que tiene que ganar el partido. Rolando Schmidt es el que tiene el número de brutos de Schmidt. Es el que se llama y presta que tiene el número de posición. Tomás Dimša. Tristaškai. Tomás Dimša para el tritaškai por el trauque de Gauno Žalgiri. Y Žalgiri es el que está en el primer lugar. Vamos a ver el partido de los tigres. Čiučius iki galo, čia Lūrinas Berutis turėjo saugot koridorių, bet viskas baigėsi pačiu blogiausiu įmanomu scenariui. Vešnekavičių, čia jau lengva, užduotė lėja, lengvas rešutėlis iki vieno taško vėl mažėjo žangirio panašumas. We kept fighting. Some shots didn't drop for others as well, but we just kept fighting. That's been our mentality the whole year. Regardless of, you know, whether we make a shot or not, we're going to defend the shit out of the ball and then play as hard as we can offensively. And that's what we did and, you know, got the job done. To, to be honest, to be honest, it's more nervous for me being on the sideline than it is in the game. Uh, so just being on the sideline, I was more nervous than anything. Uh, being on the sideline in the Munich game, those final two minutes, I was more nervous than when I was at the line for the Maccabi game to win it all. So uh, just, just, just watching that as a fan, I kind of know what they're going through too when they're watching us, um, especially being on the sideline during those crunch time minutes. Steikia žaidžia Kauno Žangiris iki galo Ignas, netvataigų dar vieno patogaus metimo. Žangiris gali būti su Kamuliu iki pat trečio kelio pabaigos. Visi reikalai kelias į ketvirtą kelį, Žangiris nieko saugaus nesusikūrė. Su Kamuliu Brazdeikis žaidžia iki galo ir pagaliau, pagaliau. Pagaliau į metą Ignas Brazdeikis ir kažkiek tai apraskaidėme žiūrėkio tokią niuresnę trečio kelio pabaigos nuotaiką. Jo, tai atrodo jau kaip ir, kaip ir gali truputėlį pasidžiaugti, kad kažkiek tą susikūrėm persvarą ir, ir tokį kontroliuojam rungtynes, bet e, greitai mes viską išbarstėm ir tai įtampai tokia atsiranda iš niekur. Na, sakykime, iš niekur jau, jau kai rezultatas tirpsta ir kai tu galvoji galbūt, kad bus ramus galas ir taip staigi išvaistai persvarą, tai toks, sakau, vienu metu net mintysia, kažkiek buvo tas pridmenimas, toks Tel Avivo scenarijaus, kur galim viską, viską kaip sakyt, pralaimėti jau būdami nugalėtojais. Tai, bet, nežinau, tas, aišku, trumpai ta mintis tokia šmestelė, bet tu supranti, kad darėsi rungtynėse ir kitas dalykas, 
kaip aš sakau, na, mes pirmavom, mes viskas vis tiek mūsų rankose, mūsų kamulys, kad ir tenai vienas ar trys taškai, tu visi priekyje, tai taip emocinė būsina, būna tuo metu tokia kažkiek šokia, kažkiek supranti, kiek jau išvaistės, bet nereikia žiūrėti atgal, reikia žiūrėti į priekyje, tu esi vis tiek situacijos šeimininkas ir reikia tik susitvarkyti su savo emocijom ir suprasti, kad viskas dar yra tavo rankos. Na, mes irgi turbūt žmonės, kaip ir visi fanai, taip ir mes, taip ir mane turbūt sekundės daliai buvo po lūko tritaškio apėmusi tokia nota, kad turbūt, turbūt šiandien jau laimėsim. Po antro prarausto kamulio pasižiūrėjau, kad beliko tris taškai, po dar vieno kamulio prarausto beliko taškas, taip kad perėjom jausmų tą visą, kaip sakant, paletę nuo džiaugsmo, Ne didelio atsipalaidavimo turbūt, iki, iki užbaigimo, galbūt net streso. Think they cut it down to three or, or less? Three? It was even one point. One, right? That's what I thought. I mean, at that point, when it's a one-point game and it's do or die, and you were just up ten, it's definitely a worrying moment. But you just got to keep playing. You stick to the principles, stick to what you've been working on all year, and uh, that's what we did. Kifajaus, kifajaus, pataiko dar vieną tritaškį, kai baudžia jis šiandien savo buvusią komandą. Kifajaus nemeta iš toli, arčiau krepčiau, kaip užbūt keičiu, koks jo perdavimas, wow! Gras Ulanovas, dabar per jį statoma žaidimas, arčiau krepčiau Ulanovas, iki galo žaidžia. Jau, taškai, bravo Edgaras. Kaip reikėjo štų kapitono taškų, šeštasis jo taškas. Gera mazas. Meta dar vieną sunkų metimą, pataiko gerą mazas, nauja lyderį randa Minkino Bairkas. Dekavičius iš toli. Trys taškaus! Na, nekraujas, nekraujas teka jo vienam, nekraujas žalčiausias įmanomas vedas. Prieš liučičių metą Ulanus pataiko. Šeši. Su to kamulį toliau, jeigu nes prasdėkis vienas prieš vieną, iki galo. Tu taškai! 75, 68, tokio skirtumo dar nebuvo. Taip, tai yra rekordinė persvara ir jinai yra ketvirto keino gale, visų pusę minutės. Beigos sekundės atakai. Ir prieš jau kštesnis Čygiemas, Ulanovas nepataikė. 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 Iš kart pagavęs kamulį. Taip, paprodo, kad vyksta į tas metimas, kad neturėjus kaip dabar. Na, mėgiu, of course, like, when you're up 10 with a minute 30 left, you're feeling good, you're right there. Um, but they just didn't give up. They didn't give up. They wanted to win really badly for whatever reason. I mean, every single game matters, but um, this game definitely mattered to us more. And just it kind of felt like it was slowly slipping away from us, and uh, it was definitely nerve-wracking. Luckily, the gods were on our sides. Uh, we made free throws, we made shots that we needed to make, uh, and we got it done. Kai Buržovas pramėtė tritaškį ir kai atsikovojo kamulį nebuvo laiko, kai jau ar tai iš panikos, ar tai iš ko metė dvitaškį, ar tai kad nebuvo laiko, na, supratau, kad dvitaškio neužteks. Varžovams reikia tritaškio ir kad jau turbūt varžovui metant tą dvitaškį pagalvojau, kad dabar turbūt tikrai mes laimėjom. Čia ir pša. Vinstonas ieško metimo, metą iš tolinę pataiko ir čia nepataiko. Ir mes prieimam pasarytį. Top aštuori, top aštuori. Wow, Žalgiris, pagaliau įvykdė taip, ko tiesiog visą sezoną mes nesitikėjome. Pergalė. O dieve, o dieve, prilieji, kas, kas dabar vyks Lietuvoj? Gerai, kad šiandien penktadienis, 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 po ketverių metų perdraukos patenka į Eurolygos atkrintamasis, pažiūrėkite iš šiuos, iš šiuos dvirius, taip, iš šiuos dvirius, va, jo. Į kokį kalną užnipa Kauno Žalgiris, visokie superkompiuteriai, ten sakė apie tuos procentus. Visus tuos žemus procentų Žalgiris įveikia ir patenka į atkrintamąsias. Tai yra nerealiai akimur, kad būtų. Iš kovų to the playoffs! They have accomplished their mission, they have accomplished it in the city. 
where the team lifted the EuroLeague trophy in 1999 in season 22-23. They have managed to book the final ticket to the playoffs. get a water and just celebrate a little bit, splash around the room and uh, coach said his speech and then as soon as he said it we just all went crazy. And it was a lot of fun, it was just, you know, emotional and uh, we definitely all enjoyed it. When we got in the, when we got in the locker room everybody just said, yo Zay, like we're just gonna go on your cue. Once you're ready, once coach starts talking, just start pouring the water on them and that's, and that's what we did. I, I think that it was a big moment for coach. Um, if I'm not mistaken, this being his first EuroLeague season and, you know, just making the playoffs and um, turning this team around, um, I think that it was big ups to him for sure and the whole coaching staff. Let's go. Hey, let's go. Hey, let's go. Hey, let's go. Hey, let's go. Give a signal. All right. All right. You want to Just smoke. 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 Just like if I lost what? Two, two turnovers. <laughs> two, two, two turnovers at the end of the game. Man, I don't know. I don't know if I'll be alive the next day. What's captain did for you? I don't know if I'll be alive the next day. Let's... Shit. <laughs> <laughs> well, guys, congrats. Congrats. Not nice, but we take this win. Uh, we take this experience, what we got here. Uh, of stress, maybe. We had a good flow today. But uh, like all the season, we deserve this win. Victory by victory, step by step. Maybe not the nice, not the best wins, but we, we, we took the sports. Go ahead. Yeah! Yeah! Viskas. Padarėm tai, ką reikėjo padaryti, iškovojom pergalę, esam to paštoniuosi, didžiulis, kaip sakyt, laimėjimas tiek kiekvienam asmeniškai žaidėjui, tiek klubui, tiek didžiulė davana turbūt sirgaliam ir, 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 ir visiems, kas serga už Algerį, tai sakau, tas, tas toks jausmas, kad tu padarėjai tai, tai, ką turėjai padaryti ir būtent Nenuviliai, nei savęs, nei, nei visų tie, kas tikėjo. You know, no one believed that we could, you know, be in the position that we're in, even when we were 15 and 15. You know, we needed four straight games to win and clinch a playoff spot. And, you know, even at that point, I don't think a lot of people believe that we can do it, and we did. So, um, you know, it's a Cinderella story, and none of us wanted to just end here. You know, I don't think, you know, we made it this far, but I don't think any of us are satisfied. <laughs> I 
I mean, I was in the huddle jumping with them, like chanting with them, and uh, I think we just all enjoyed it together. It felt like a victory for all of us. Yeah, it was crazy. Um, there was a lot of fans outside, beers in their hand. Crazy, it was crazy. Everybody was jumping up and down, screaming everybody's name. Uh, it was a, it was, it was real heartwarming to be honest, and just to have that type of support with the fans and everybody just really to be that genuinely excited for you um, for the win. Um, I think it meant the most to us. Matei, kad žmonės visi užstuvėdė visi laimingi, patenkinti, tai tokio, sakau, tie šventimo dalykai, tai jau norisi tai, kad tu pasiliktų atminties, kaip, kaip sutinka žmonės, kaip džiaugiasi šakinėjimai, skanduotės kartu su fanais. Na, tai čia jau, tokia, sakykim, sakau, saldžioji tą sporto dalis, kur, kur galim visi kartu bendrai ir atsidėkoti, mes atsidėkoti sergalėm už palaikymą, o jie pasidžiaugti per galę kartu su mumis, tai čia ta gražioji pusė. The amount that came was ridiculous. Like I said, it felt like a home game. They had the same chance. Uh, after the game, we did our, you know, clapping celebration. Uh, and then the best part was walking out of the gym and just a huge crowd of people, just green smoke coming out, everybody singing, dancing, just, you know, celebrating. It was a lot of fun. There's a lot of grabbing, a lot of hugs, a lot of high fives and things like that. And um, I think that just to embrace the fans in that in that sense, um, I think just to feel like we're part of them, they're part of us. Um, I think that that was that just brought us that that much closer. Kai tu esi užsienį su savo fanais, tu tarsi dar labiau suvartėjai tas, tas lietuvybės, tas Žalgirio vienybės jausmas, taip kad uh, įsilėjom į tą šurmulį, pamatėm, kiek, kiek sutiekim žmonėm džiaugsmo, kiek privažiavę iš visur, pradant Lietuvą, baigiant Vokietiją ir, ir, ir visą Europą, suvažiavę tas rungtynės, taip kad tas, tas bendrumo jausmas, tą ką fanai duoda mums šiais, šiais metais, tai yra vau. Wow. To paštoni pasiekta, niekas, bet niekas to pačiu ir nebaigta. Tai vėlgi sunki, sunkia serija, be, be jonės laukia. Bet ta, darysim turbūt tą, ką darėm visą, visą sezoną. Žiūrim vieną dėl įsiruptinės į priekį. Žiūrim į savo, į savo darbą tai, ką mes galime atlikti geriausiai. Ką galbūt galime atimti iš varžovų. Ir, ir aišku, svarbiausia atsinešti tą kovą, atsidavimą, buvimą kartu visiems. Ir, ir, ir tai, ką darėm, tai, tai, ką darėm visą sezoną metu. Kovoti ir, ir aukotis. You know, we're not done yet, we're not done yet. Obviously, you know, we have a big playoff series coming up against Barcelona, but at the same time, um, this is uh, 
an accomplishment in itself, knowing where we were picked, like I said, in preseason, knowing where the team was last season, and just getting into the seventh spot, um, that final spot um, in the playoffs. Uh, I think that it was a big deal for us, for sure. Job's not finished, man. Job's not finished. We, uh, we're happy to be here, but uh, not satisfied. Thank you. Yes, sir. Oh, baby. <laughs> Why are you laughing? Hey, yeah. It's like, it's a little, little something, something right here. Go ahead and place it. Place it. Like this. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. Ooh. Congratulations. Okay. You can try to save your son, but you only go play your son. You can try to.